ഹലോ എവറി വൺ എൻലൈറ്റ് ഐ എ എസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് പ്രോഗ്രാമായ എൻ ബ്രീസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഒന്ന് ലോകായുക്ത രണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അഥവാ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് മൂന്ന് കക്കോയിജീന ഫോറസ്റ്റ് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ലോകായുക്ത ന്യൂസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു എഡിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സ സതേൺ റീജിയണിൽ ലോകായുക്തേനെ പറ്റിയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും മെയിൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ലോകായുക്തേനെ പറ്റിയും ലോക്പാലിനെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ലോകായുക്ത സെൻട്രൽ ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ഫോം ചെയ്ത രണ്ട് ബോഡീസാണ് ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത അതൊരു ആക്ട് പ്രകാരം ഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസാണ് അപ്പം ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലോക്പാലിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഫോം ചെയ്ത ബോഡീസാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകായുക്ത മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ലോകായുക്ത മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു സിവിയർ ഒപ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ലേറ്റർ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ലോകായുക്ത ഇല്ല റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് ഈ ലോകായുക്ത ഫോം ചെയ്യാനും ഗവേൺ ചെയ്യാനും ദെൻ ഓരോ ലോകായുക്തയുടെ പവേഴ്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെന്യൂറ് മാറുന്നുണ്ട് നീഡ് ഓഫ് സാങ്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് പവേഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ലോകായുക്തേനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ലോക്പാലിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോക്പാല് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ടിൽ ഹു ഈസ് ഓർ ഹാസ് ബീൻ എ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഈസ് ഹാസ് ബീൻ എ ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ആൻ എമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഫുൾഫിൽസ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇതെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ഒ ബി സി മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് വിമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്ന് ബിലോങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി റൂൾസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെയിൻലി ലോക്പാൻ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കേസസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് പബ്ലിക് സർവൻസിനെതിരെയുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്തയാണ് അപ്പോൾ ലോക്പാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് ഫങ്ഷനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അപ്പോൾ ലോക്പാൽ പ്രസൻ്റ്ലി ഹെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ മൂവിംഗ് ഓൺ യു പി എസ് സി എക്സാമിന് ഒരു അനാലിസിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്പാലിൻ്റെ ആവശ്യകത നീഡ് ഫോർ ലോക്പാൽ ആൻഡ് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ലോക്പാൽ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ് ലോക്പാലിൻ്റെ നീഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോക്പാൽ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കറപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ലോക്പാൽ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കറപ്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആസ് ഡൺ ഇൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിലാണ് ഈ ഓംബുഡ്സ്മാൻ പോലുള്ള സ്കീമൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്പാൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് കറപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ബി ഐ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല ഈവൻ സുപ്രീം കോർട്ട്
ലോക്പാലിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാക്കിംഗ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോക്പാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പീലിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും ലോക്പാലിനില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റിന് ഒടുവിൽ ഒരു ഒരു ഔട്ട്കമായി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേ ഫോർവേഡായി പറയുന്നത് ലോക്പാലിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാക്കിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ദെൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ദെൻ വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സിനൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്പാൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ ജുഡീഷ്യറി ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ജുഡീഷ്യറി നമ്മൾ ത്രീ വിങ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി ലോക്പാലിൻ്റെ ആംബിറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ലോക്പാൽ എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹവവ് കുറച്ച് വേ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്പാലിനെ കുറേയും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും വേ ഫോർവേഡിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ലീഗലി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലോക്പാലിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ലോക്പാൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കറപ്ഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലോക്പാലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലോക്പാലിൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് ലോക്പാൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലോക്പാലിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം ഒരു വേ ഫോർവേഡ് ആംഗിളും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാഷണൽ ലോക്പാൽ ഹവ് എവർ സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് മേ ബി കൻ നോട്ട് റിസോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇമ്മോറാലിറ്റി ഇൻ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അഥവാ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ലോ കമ്മീഷൻ യു സി സിനെ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ യു സി സിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി യു പി എസ് സി ഒരു മെയിൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയും ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് യു സി സി എന്ന് പറയുന്നത് യു സി സി എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ യു സി സി ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പോസിഷൻ കാരണം യു സി സി എന്നുള്ളത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ സോ ദാറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഡിബേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രസൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ യു സി സി ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് യു സി സി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമോ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിബേറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് യു സി സി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലും മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലും യു സി സി ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി യു സി സി അഥവാ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ ലോസ് പലപ്പോഴും കോഡിഫൈഡ് ആണ് ഇവൻ ഏത് റിലീജ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് കൾച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ള ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ സെയിം ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാരേജ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പല റിലീജിയനും പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് യൂണിഫോം അല്ല അപ്പോൾ അത് യൂണിഫോം ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡിബേറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് യൂണിഫോം ആക്കണം ആക്കണ്ട എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് വാദിക്കുന്നുണ്ട് ആക്കണം എന്നുള്ളത് വേറൊരു
മെജോറിറ്റി കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ കൾച്ചർ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മേജർ കൾച്ചർ മൈനോറിറ്റിയിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു ഫിയർ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് മൈനോറിറ്റി ഫിയർ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതൊരു കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് റിലക്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ലോസ് അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ലോസിൽ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിന് ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് അവരത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ദേ ആർ ഫൈൻ വിത്ത് ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം കൺസേൺ ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീസൻ മോബ് ലഞ്ചിങ് കേസസിൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കുറേ പ്രൊട്ടസ്റ്റും റൈറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് യു സി സിയിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി പോളിറ്റിക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നൈബർഹുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോമജനൈസേഷൻ റിലീജിയൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ഹോമജനൈസേഷൻ ഈവൻ ശ്രീലങ്കയിൽ സിൻഹളീസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇമ്പോസിഷൻ ഈവൻ ചൈനയിലാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇമ്പോസിഷനൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീഗൽ ഇല്ലിട്രസി ഭയങ്കര കുറവാണ് സോ ദാറ്റ് ഇൻ മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് അത് പല ഞാൻ ഏർലിയർ പറഞ്ഞ പോലെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അത് മുതലെടുക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിമൻ്റെ ഇക്വാളിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് പറ്റും പല സിവിൽ നിയമങ്ങളും ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വിമൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് എൻഷുവർ ചെയ്യാനായിട്ട് യു സി സിക്ക് പറ്റും ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റിന് റിലീജിയസ് റിഫോംസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് യു സി സി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദവുമുണ്ട് ദെൻ പലപ്പോഴും ട്രഡീഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈവൻ ശബരിമല ടെമ്പിൾ എൻട്രി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ പലപ്പോഴും പേഴ്സണൽ ലോസ് എല്ലാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യു സി സിക്ക് പറ്റും ദെൻ വളനറബിൾ സെക്ഷൻസ് ആയ വിമൻ മൈനോറിറ്റീസ് എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും യു സി സിക്ക് പറ്റേണ്ടതാണ് ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിവിൽ കോഡിന് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാഗ അസംബ്ലീസിലൊന്നും വിമന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല പല ആർട്ടിക്കിൾസിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് യു സി സിക്ക് പറ്റും ദെൻ മെനി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ടേർക്കി ഈജിപ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം യു സി സി ദെൻ വോട്ട് ബാങ്ക് പോളിറ്റിക്സും ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് യു സി സി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പല മാധ്യമങ്ങളും ഈവൻ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് നമ്മുടെ ഓണറബിൾ പ്രസിഡൻറ്റ് തന്നെ അത് ഹെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഗോവൻ മോഡൽ സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഗോവൻ മോഡലും കോട്ടി ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യാ
യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഫീസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളാണ് ഈവൻ ലോ കമ്മീഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് കോ കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്നോണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഴ്സണൽ ലോസ് ആദ്യം കോഡിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം ഇതാണൊരു ബെറ്റർ ആംഗിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ദ പോസിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ഇനാക്ടിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് സിറ്റിസൻസ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഇൻ ദ ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ആൻസറും ഒന്ന് എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ദാറ്റ് ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പ്രിലിംസ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പാർട്ട് ഫോറിൽ വരുന്നതാണ് ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അത് ജസ്റ്റിസബിൾ ആണോ നോൺ ജസ്റ്റിസബിൾ ആണോ ദെൻ ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പോളിസിയിൽ വരുന്ന ഗാന്ധിയൻ പോളിസീസ് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പോളിസീസ് ലിബറൽ പോളിസീസ് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രിലംസിന് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് യു സി സി യുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ളത് മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആണ് യു സി സിയിൽ പറയാനുള്ളത് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കക്കോയ് ജിന ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ എഗെയിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ആസാം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രിലിമിനറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന കക്കോയ്ജിന ബാമുനി ഹിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആക്കാൻ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ അത് ൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ലെങ്കൂർ എന്നുള്ള സ്പീഷ്യസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ബെറ്റർ നോൺ ഹോമാണ് ഈ പറയുന്ന ഗോൾഡൻ ലെങ്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കി പെത്തിക്കസ് ഗീ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസിന് ഈ സ്പീഷ്യസ് ആസാമിലും ഭൂട്ടാനിലും മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പീഷ്യസിനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഗോൾഡൻ ലെങ്കൂർ എന്നുള്ള സ്പീഷ്യസിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ലെങ്കൂർ എന്നുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഗോൾഡൻ ലെങ്കൂർ അഥവാ ഓൾഡ് വേൾഡ് മങ്കി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആസാമിൽ ഒരു സ്മോൾ റീജിയണിലും ദെൻ നൈബറിംഗ് ഫൂട്ട് ഹിൽസിലുള്ള ഭൂട്ടാനിലുമാണ് ഈ സ്പീഷ്യസിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അതൊരു സേക്രഡ് ആയിട്ടാണ് ഹിമാലയൻ പീപ്പിളെല്ലാം ഈ സ്പീഷ്യസിനെ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയ എഡ്വേർഡ് പ്രിച്ചാർഡ് ഗീ ആണ് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് അതിന് ഗീ എന്നുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം വരാൻ റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അഡൽറ്റ് മെയിൽസിനാണെങ്കിൽ ക്രീം ടു ഗോൾഡൻ കോട്ട് കവറിംഗ് ആണുള്ളത് ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും കുറേ കൂടെ ജുവനൈൽസ് ആണെങ്കിലും ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ആണ് ലോങ് ടെയിൽ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ദെൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ട്രീസിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഹെർബിവോറസ് ആണ് അഥവാ സസ്യ ബുക്കുകളാണ് റൈപ്പ് ആൻഡ് അൺറൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കും മെച്ചുർ ആൻഡ് യങ് ലെവ് സീഡ്സ് ബഡ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ആവറേജ് ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ക്ലൈമറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഭൂട്ടാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഓഫ് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് മാനസ് റിവർ വെസ്റ്റ് ഓഫ് സങ്കോഷ് റിവർ ആസാമിൽ ആൻഡ് ഓൺ നോർത്തേൺ ബ്ലാക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ് ഓഫ് ഭൂട്ടാൻ ഇതാണ് അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരിക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് വായിച്ചു നോക്കുക ദെൻ ചൈന റഷ്യ ഹെയിൽ ന്യൂ എറ ഇൻ റിലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചൈന റഷ്യ റിലേഷൻസ് അത് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം റഷ്യ ഉക്രൈൻ ക്രൈസിസ് റീസെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ക്രൈസിസ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് യു എസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് നാറ്റോയുടെ സ്റ്റാൻഡ് അതുമാത്രമല്ല റഷ്യയും ചൈനയും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂസസും കുറച്ച് ദേഴ്സായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കസ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ യു എസ് ഓക്കസ് പാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കസ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മെൻഷനിങ് ഉണ്ട് ദെൻ കോഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു മെൻഷനിങ് ഉണ്ട് ദെൻ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ആർ ഐ സി ഫ്രെയിംവർക്കിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നാറ്റോനെ പറ്റി മെൻഷൻ ഉണ്ട് നാറ്റോ എക്സ്പാൻഷനിസം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചൈന റഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറയുന്ന നാറ്റോനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫാർ റീച്ചിങ് ആണെന്നുള്ള ക്രിറ്റിസിസം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഈ ആർട്ടിക്കൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മെയിൻസ് ആങ്കിളിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കസ് കോഡ് ബ്രിക്സ് റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ഇൻഡോ പസഫിക് സ്ട്രാറ്റജി ഇതെല്ലാം പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഹോപ്പ് വി ഹാഡ് എ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ സെഷൻ Thank you and happy learning.